nome é Fernanda Brasil, uh, natural de Porto Alegre, sou estilista e mãe de quatro filhos. Fui mãe jovem, né, filha única do meu pai e da minha mãe, ainda eram casados, foi uma surpresa gigante para eles. Né, a minha mãe não ficou muito satisfeita, ficou sem falar comigo, tive uma ameaça de aborto. Eu queria muito ter um irmão e, na realidade, eu acho que eu misturei as coisas, acabei engravidando. Eu sabia do desejo do meu pai de ter um filho homem. Ele tinha muita essa vontade, ele queria ter outro filho, a minha mãe não quis. Meus dois primeiros filhos foram do meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento, da minha adolescência. Era um no... A gente era amigo, né? Desde a 12, 13 anos de idade. E com 16 anos, engravidamos, né? Ele também tem a mesma idade que eu. Com 18, a gente separou, não tinha condições. Eu evoluí muito a minha cabeça, tinha que evoluir. Segui com a minha vida, trabalhando, estudando, cuidando dos meus dois filhos. E não queria mais relacionamento. Porém, conheci o meu segundo relacionamento, que foi o caos. Aí eu descobri o que é ser mulher de verdade. No início foi tudo maravilhoso, o homem, né? Já tinha uma certa estrutura, a gente saía e tudo mais. Me encantou. Ele disse que no momento não, quero mais é que tu continue com a tua vida, com a tua carreira, segue trabalhando a tua vida. Porém, com o tempo, ele foi me vetando. E aí já vem com a história, eu preciso de um filho, eu quero muito construir uma família contigo. Era uma outra situação, acho que agora tu tá madura, tem condições de ter o um terceiro filho, né? E agora é, é um homem que tá do meu lado, então tá tudo certo. Engravidei. E ele com a promessa, não, uh, vamos comprar nossa casa, Vamos ter os nossos filhos juntos, nossos três filhos. Nisso, ele me disse que tinha dois filhos já, antes do nosso relacionamento. Então, estava tudo certo. Mas, a partir da minha gravidez, aí começou a situação. Não, eu tô vendo a casa. Íamos ver a tal da casa e nada. Aí, ele vem com o documento. Comprei a casa e eu, beleza, quando que vai ser a mudança? Porque o Cauê... Já tá vindo, até que um belo dia bateram na minha porta. Era a mulher que ele tinha, grávida do segundo filho. E nisso ela chegou, muito formal, muito querida, falou da situação, ela sabia que eu existia. Ela já tinha ido na minha casa sem eu saber, porque eu saí pra trabalhar. Então ele ficava na minha casa, né? cuidava da minha casa, ele limpava a minha casa, ele faxinava, ele fazia comida pra me esperar, pra buscar meu, meus filhos depois. Então tá tudo certo, tava comigo. Como é que eu imaginar que ele tinha uma outra mulher? Aí eu contei pra ela, eu disse, olha, até então pra mim ele falou que era separado de ti, que não tava contigo. Inclusive a gente comprou uma casa, ajudei ele, minha mãe foi junto, nós fomos juntos procurar a casa. E ela onde? Eu digo, ali em tal lugar, tal lugar. E ela, eu que moro lá. E eu, como assim tu mora lá? E ela é eu que moro lá. O meu mundo foi caindo, o meu mundo foi desabando, desabando. E eu disse, olha só, ela disse, eu preciso que tu vá comigo lá, vamos acabar com essa palhaçada hoje. Nós chegamos na casa, ele ouviu a minha voz e ele se escondeu embaixo do sofá. Eu fiz o maior escândalo da minha vida, claro que nada adiantou. Mas assim, eu me senti a mulher mais traída do mundo, a mulher mais... Eu me senti um lixo. Aluguei uma outra casa, fui morar com os meus filhos, com os três filhos. E ainda nesse rolo de rusque fusque com bonito. Nesse meio rusque fusque, a bonita engravidou de novo, da quarta gravidez. Eu entrei em desespero, eu chorava. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu pensei, eu vou ter. Se eu conseguir ter os três, eu tô ralando, tô trabalhando, eu tô... Eu vou dar conta do meu quarto filho e eu, dessa eu sei que vai ser sozinha. E eu vou ter. Duas horas da manhã eu comecei, comecei a sentir as dores e eu liguei pra ele. Eu liguei incansavelmente, porque ele tem carro, eu não tenho. E ele não atendia. E ele sabia que já estava nos últimos dias. Eu cheguei no hospital e a primeira força, a Kainé vem. Ela vem linda e maravilhosa. E logo em seguida, horas depois, o pai apareceu com um buquê de rosas e flores. E bem cafajeste, como sempre. 
Aí apareceu, tudo mais, chegou com a roupinha de saída do hospital, tudo lindo, maravilhoso. Levou a filha para casa, resumindo, né? Levamos para casa, pum, evaporou. Ele queria manter essa situação, né, com todas as mulheres, com o harém dele, e eu disse comigo, agora acabou. Então, em 20 dias, com 20 dias dela, eu liguei pro meu pai, eu disse, pai, olha só, liguei pra minha mãe primeiro, falei, mãe, eu posso voltar pra sua casa porque eu tô pagando aluguel, eu tô com quarto filho e eu não quero mais esse relacionamento pra mim. E ela, claro, pode voltar, te dou todo o apoio. A minha filha, ela foi o, o raio de luz na minha vida. Ela chegou e tudo mudou. A minha mãe, sem dúvidas, é uma guerreira, é a maior inspiração da minha vida. Se eu conseguir ser 1% do que minha mãe é e conseguir fazer para as pessoas 1% do que ela fez para as pessoas que ela ama, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. A Kainê, com dois meses, voltou, já foi para a escolinha, já foi para para creche, eu já voltei ativa, já voltei a trabalhar, consegui aumentar as minhas clientes relacionadas à, à minha arte, que eu gostava, e também entrei para o Carnaval de Porto Alegre, até que eu cheguei a ser a madrinha de bateria da escola mais antiga e mais tradicional do Bamba de Porto Alegre. Os meus filhos iam comigo, os meus filhos saíam no Carnaval, a minha filha saiu desde novinha no Carnaval, eu gosto muito de sair com a minha mãe. A gente vai pra show, a gente vai pra parque, a gente vai pra praia. E tudo que eu faço, eu gosto de incluir minha mãe. Eu tô com meus amigos, eu gosto de incluir minha mãe. E meus amigos gostam muito da minha mãe. Então é algo que minha mãe tá sempre comigo. Eu saindo no meu dia a dia, em tudo. Lógico que tem vezes que eu saio só com meus amigos, ela sai só com os dela. Mas a maioria das vezes é nós duas juntas. Graças a Deus eu estava numa situação mais financeiramente melhor e nisso vem o terceiro relacionamento. Na separação desse meu terceiro relacionamento, né, incêndio na casa, aconteceu mil coisas, então que eu vou pular essa parte, né, mas aconteceu mil situações. Venho a decisão que eu sempre, eu sempre vim para o Rio para visitar. Né? Faz 11 anos que eu venho para o Rio para visitar no carnaval. E eu sempre pensava, um dia eu ainda vou morar no Rio de Janeiro. Então, a partir desse terceiro relacionamento, que foi o pior de todos os três, e fora os meus filhos, que um estava com 21 e o outro estava com 20, que são os mais velhos, estavam na decisão de querer morar sozinho. E aí eu pensei, e se eu for morar no Rio? Eu disse, quem sabe agora eu, eu dou essa guinada. Eu tinha um carrinho em Porto Alegre, vendi o carro, uh, juntei uma graninha, aluguei o apartamento em dezembro. Dia 29 de janeiro de 2020, eu cheguei no Rio de Janeiro com os meus dois filhos. Chegamos no Rio só nós e três malas, mais nada. Eu estava com trabalho só de Porto Alegre, tinha as minhas clientes de lá, porque eu trabalho além... Uh, uh, para a área da moda, teatro, enfim, para várias áreas, eu também trabalho pro carnaval. E lá ainda teria o carnaval. Fiz um bate e volta, sexta-feira fui, sábado desfilei, voltei para o Rio de Janeiro, segunda-feira vem a história da tal da pandemia. Acabou, foi tudo ladeira abaixo. E eu e agora? O que é que eu vou fazer? Parou tudo, fechou tudo. Não deu, acabou a minha vida. Nós vamos ter que voltar para casa, vamos ter que voltar para Porto Alegre. É a solução. Final de abril, comecei a entrar em desespero. Maio, eu caí para trás. Eu disse, agora deu, nós vamos ter que voltar. Aí vem mais uma situação, que é o que eu digo. Deus nunca me desampara. Eu só peço para o Senhor uma oportunidade aqui no Rio de Janeiro. Eu não tinha uma cliente aqui no Rio. Eu não tinha nada. Eu disse, eu preciso de uma oportunidade. E nisso, a minha única ferramenta eram as redes sociais. Então, no Instagram, eu jogava meu trabalho. Eu chamava as blogueiras, chamava as... E, e mostrava o meu trabalho, mandava foto. Algumas visualizavam, outras nem abriam. Algumas respondiam. E nisso, apareceu uma pessoa maravilhosa. Uma delas me respondeu. Ela estava atrás de um, de um certo trabalho para a empresa dela. Vocês não têm ideia do que é tu trabalhar com uma pessoa que tu era fã em Porto Alegre, que tu nunca imaginou na tua vida que tu ia chegar perto desse ser humano. E eu consegui chegar, eu consegui trabalhar com ela. E ela salvou 
a minha vida aqui no Rio. E dentro de uma pandemia, a gente vendo tanta história triste, tanta gente se indo, tanta gente se perdendo, tanta gente morando na rua, tanta gente... E aquilo ali me deu um fôlego, eu pensei assim, cara, eu, Deus existe e as coisas acontecem mesmo, entendeu? E, e a partir daquele momento eu pensei, não é pra eu voltar pra minha cidade, é pra eu me manter aqui no Rio. Ali, pra mim, foi... Deixa eu esperar. Foi realmente uh, o momento de eu pensar, luta, faz valer cada dia aqui no Rio de Janeiro, que tu vai conquistar o que tu quer. Dentro desses dois anos no Rio de Janeiro, consegui aumentar, crescer como profissional aqui. Tenho as minhas clientes, né? Tra sou autônoma, trabalho para mim, né? Por conta. E sigo com as minhas clientes do, de Porto Alegre. Também tem um trabalho que eu executo como stylist no estúdio, né? Raio de Luz, com a fotógrafa, fotógrafa maravilhosa. Uh, Gisele, muito boa, e também trabalho com o William, né, o uh, William que é perfeito, maravilhoso fotógrafo, a gente tem uma parceria bacana de trabalho. Que eu atingi um público que é um, um público assim jovem e é na área ali das blogueiras eu trabalho muito com a linha gringa bem exclusiva eu desenho para elas eu faço as criações elas me dão feio eu tenho um evento assim e tal eu quero algo bem diferente assim que tu crie que tu eu vou lá e faço também com o camarote no carnaval daqui, eu também trabalho, executo todos os, os abadás. Eu não parei esse carnaval, graças a Deus que teve esse ano. Eu trabalho sozinha, eu executo sozinha. Tenho pessoas que, que ajudam na costura quando, quando é possível. A minha filha, ela me ajuda muito com atendimento, com ideias, ela me traz... Pro, pro novo. Eu, eu não fico ligada muitas vezes nas redes sociais e ela me antena. Morar com a minha mãe tá sendo muito legal, porque eu nunca tive uma experiência só eu e ela. Sempre teve meus irmãos juntos. Eu ajudo ela, eu atendo o cliente. Quando ela tá tendo que fazer algum desenho, alguma coisa, eu atendo o cliente nas redes sociais ou... Quando elas vêm aqui, eu faço entrega, eu vou nos fornecedores dela, eu compro material. Eu tento ajudar o máximo possível, eu só não ajudo mesmo é na costura. Eu digo que vem experimentar, ela ama, ela ama, é o que ela ama. Ela adora emprestar a imagem dela para os looks. Ser modelo é realmente algo no meu sonho. Desde pequenininho eu sempre gostei muito, muito, muito de passarela, de estar em frente às câmeras. Eu sou a modelo oficial dela e é uma coisa que eu amo muito, muito, muito. Eu tenho o maior prazer de tirar foto com as roupas dela, porque eu sou a maior fã da minha mãe, eu amo o trabalho dela. Os meus filhos falam que eu sou muito mandona, que eu sou muito apegada, chorona, que eu faço drama. Eu não vejo isso, mas é que eu sinto falta. Eles estão numa idade que, para eles... Mudou aquela coisa, o carinho. Antes te beijavam, abraçavam. Hoje eu quero essa presença, eu sinto falta dessa presença. E pra eles é tudo prático. Oi, mãe, tá bom? Tá ok, te amo, tchau. É assim, eu sinto muita falta deles. Passou tão rápido, hoje eu tô com 41 anos e tô me vendo sozinha de novo. Tudo valeu a pena. Tudo, todo esforço, toda a luta, toda a correria, toda uh, um, o deixar de fazer qualquer coisa por eles valeu a pena. Sempre deu para conciliar a maternidade com o trabalho. A mãe sempre consegue dar conta de ser mãe, ser dona de casa, ser a profissional, ser a mulher guerreira. A gente 